நம்மளுடைய பி ஆர் மேக்ஸ் அகாடமியில டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சப்ஆர்டினேட் சர்வீசஸ் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி இன்ஜினியரிங் காலேजेस எஸ்சிஆர்டி एग्जामिनेशंस இந்த एग्जामिनेशंसக்கு எல்லாம் ஆன்லைன் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் एग्जामिनेशंस பேர் பண்ணنا நானும் என்னுடைய फ्रेंड्सும் சேர்ந்து இதல கிளாसेस எடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ அட்மிஷன்ஸ் வேணும் நினைக்கிறவங்க कांटेक्ट பண்ணுங்க थैंक यू அனைவருக்கும் வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேஜர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸா 1200 ப்ராப்ளम्स டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளम्स டிஸ்கஷன்ஸ் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸா டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீசஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அப்ரண்டிஸ் கொஷின்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் இந்த ப்ராப்ளமில் எந்த ஆப்ஷன்ஸுமே கரெக்ட் கிடையாது ஸோ நன் ஆஃப் தி அபவ் அதை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலான்னா ஈ கூட நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம்னாலே ஒரு ஃபேக்டோரியல் டேர்ம் இருந்திருக்கணும் கிவன் சீரீஸில் வந்து ஒரு ஃபேக்டோரியல் டேர்ம் இருந்திருந்தால் தான் நம்ம ஈ கூட கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க சீரீஸில் ஃபேக்டோரியல் டேர்மும் வரல இந்த ஏபிசி மூணு ஆப்ஷனும் அதுக்கு ஈக்குவலாகவும் இல்லை ஸோ நன் ஆஃப் தி அபவ் ரிவைஸ்டு கீழே அது சேஞ்ச் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க நீங்கள் ரிவைஸ் டிக்கியை போய் பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன்க்கு டி கொடுத்துருப்பாங்க நன் ஆஃப் தி அபவ் தென் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் டூ இதை ஷார்ட்கட்டில் போட்டலாம் நீங்கள் ஒரு சீரீஸோட ரிசல்ட்டு ட்ரூனா அந்த சீரீஸில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் போட்டாலும் கரெக்டாக இருக்கணும் அது பொதுவான ஒரு ரிசல்ட்டுனா எண்ணுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ போடும்போதும் அது கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த லாஜிக் தான் நான் எண்ணுக்கு ஒன் எடுத்துக்க போகிறேன் அப்போ என்னுடைய சீரீஸோட ஸ்டார்டிங் டேர்மும் முடிவு டேமும் இதே தான் ஸ்டார்டிங் டேமும் முடிவு டேமும் என்ன தான் ஒன் ஸ்கொயர் டாட் ஒன்னே தான் எனக்கு ஒன் போடும்போது ஸோ இந்த மதிப்பு என்ன ஆகுது ஒன் இவங்க கொடுத்துருக்க சீரீஸோட கூடுதல் ஒன் எப்போ எண்ணுக்கு ஒன் போடும்போது ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் எண்ணுக்கு ஒன் போடும்போது கரெக்டாக எது மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஆப்ஷன் பியில் தான் எண்ணுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் தென் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் இந்த எண் ஒரு ஒன் பை டுவெல் டுவெல் பை டுவெல் ஒன் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிறது ஆப்ஷன் பி தான் ஸோ ஷார்ட்கட்டில் இந்த ப்ராப்ளமை அடிச்சிடலாம் ஒன் நாட் டூக்கு பி கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ த ஈக்குவேஷன்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரேங்க் பாருங்கள் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்க்கும் ரேங்க் பாருங்கள் இந்த ரேங்கோட வேல்யூஸை வச்சு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிடலாம் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் கோ எஃபிஷியன்ஸை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ஸை மட்டும் எழுதுங்க ஒன் ஒன் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபோர் த்ரீ செகண்ட் ரோ ஒன் மைனஸ் டூ தேர்ட் ரோ ஸோ இது ஒரு த்ரீ ரோ டூ காலம்ஸ் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஒரு டூ பை டூ சப் மேட்ரிக்ஸோட டிடர்மினன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது உங்களுக்கு த்ரீ ரோ டூ காலம்ஸ் இருக்குது த்ரீ ரோ த்ரீ காலம்ஸ் இருந்திருந்தா தான் ரேங்க் த்ரீ வர்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரேங்க் டூ வருதா ஒன் வருதா அப்படி தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஒரு டூ பை டூ சப் மேட்ரிக்ஸோட டிடர்மினன் இங்கே மைனஸ் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது அதனால் இந்த கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க்கு டூ ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி உருவாக்கணும்னா கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் கூட ஒரு காலமை இன்சர்ட் பண்ணணும் அது உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு தேர்ட் காலம் இன்சர்ட் ஆகும் டூ செவன் ஒன் இதுதான் உங்களுடைய ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரேங்க்கு இது ஒரு த்ரீ ரோ த்ரீ காலம் இருக்க மேட்ரிக்ஸ் அதுவும் போக இதனுடைய டிடர்மினன் அப்படியே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாகவும் வருது ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க்கு த்ரீ ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க்கு த்ரீ கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க்கு டூ ஸோ டூ லெஸ் தென் த்ரீ கோ எஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸ் ரேங்கை விட ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் அதிகமாக இருந்தால் அந்த சிஸ்டம் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஸோ கிவன் சிஸ்டம் இன்கன்சிஸ்டன்ட் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் ஃபோர் எவ்ரி லீடிங் பிரின்சிப்பல் மைனர் ஆஃப் ஹெர்மிஷன் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ரியல் இது ஒரு டேரக்ட் ரிசல்ட் மேட்ரிசஸில் கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் ஃபைவ் எவ்ரி நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் வித்
கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் செவனும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த இன்டெக்ரேஷனோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த த்ரீயை வெளியில் எடுத்துருங்க அப்போ இன்டெக்ரல் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுக்கு வேல்யூ அவங்களே ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த இன்டெக்ரேஷனுக்கு ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஒன் நாட் செவனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் எயிட் இன்டெக்ரல் டூ எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டீன்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ டிடி என்ன வரும் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போ உங்கள் கிவன் ப்ராப்ளம் என்ன ஆகிடும்னா இன்டெக்ரல் இ பவர் டி டிடின்னு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டாக நீங்கள் டீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க ஸோ இன்டெக்ரல் இ பவர் டி டிடி இ பவர் டி ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் டீக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்துருந்தோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஆப்ஷன் டி கொஷின் நம்பர் ஒன் நாட் நைன் இது வேரியபிள் செப்பரபிள் தான் தனித்தனியாக பிரிச்சிட வேண்டியது அவுட்டர் இன்டெக்ரேஷன் ஒய்க்கு உள்ளது அப்போ இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு ஏ ஒய் டிஒய் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு பி எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வேரியபிள் செப்பரபிளாக இருக்கு லிமிட்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்ஸ் தான் அழகாக இந்த மாதிரி பிரிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒய் இன்டெக்ரேட் பண்ணும்போது ஒய் வச்சு ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் ஏ இதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் பி ஸோ இதில் ஒரு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ வரும் இதில் ஒரு பி ஸ்கொயர் பை டூ வரும் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஆப்ஷன் பி கொஷின் நம்பர் ஒன் டென் ஒரு டேரக்ட் ரிசல்ட் காமா ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் லெவன் டேரக்ட் ரிசல்ட் தான் பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் இஸ் ஈக்வல் டு பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என் பை எம் ப்ளஸ் என் ஸோ ஒன் லெவனுக்கு பி கொஷின் நம்பர் ஒன் டுவெல் டேரக்ட் ரிசல்ட் தான் ஒரு பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இருந்தால் டிக்கு ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அப்படி ரூல் ஃபெயில் ஆகுது ஆறு தடவை ரூல் ஃபெயில் ஆகுது ஆறு டைம்ஸ் ரூல் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் பவர் ஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியலை இ பவர் ஏஎக்ஸ் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் டி மைனஸ் ஏ தான் ஹோல் பவர் ஆர்ன்னு டினாமினேட்டரில் இருக்கா நீங்கள் டிக்கு ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆறு டைமும் ரூல் ஃபெயில் ஆகுமா அப்போ எக்ஸ் பவர் ஆர் பை ஆர் ஃபேக்டோரியலை இ பவர் ஏஎக்ஸ் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும் கொஷின் நம்பர் ஒன் டுவெல்க்கு சி ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைன் த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஹெச் எக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் த்ரீ ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஹெச் எக்ஸ் இருக்கு காஸ் ஐ தீட்டா காஸ் ஹெச் தீட்டா ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க அப்போ காஸ் ஹெச் எக்ஸ் நான் காஸ் ஐ எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் காஸ் ஏ காஸ் பினா காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஏக்கு எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் பிக்கு ஐ எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் பிக்கு ஐ எக்ஸ் காஸ் ஏ காஸ் பி காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஸோ இது காஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஐ எக்ஸ் பை டூன்னு வரும் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரலுக்கு உங்களுக்கு டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டுன்னு தானே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இஸ் ஈக்வல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடோட சிம்பிளிஃபைடு வடிவம் பை அந்த டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஒன் பை டூ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துடுறோம் காஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ்க்கும் பை டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வரும் இடையில் அடிஷன் தானே இருக்குது ஸோ காஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஐ எக்ஸ்க்கும் டினாமினேட்டரில் டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வரும் ட்ரிக் ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டி ஸ்கொயடுக்கு நீங்கள் இங்கே ஏ பாருங்கள் இதில் காஸ் ஏஎக்ஸ் வடிவத்தில் ஏக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஐ இருக்குது இதில் காஸ் ஏஎக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் ஏக்கு ஒன் மைனஸ் ஐ இருக்குது ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ரூல் டி ஸ்கொயடுக்கு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயட் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டி பவர் ஃபோருக்கும் டேரெக்டாக போடலாம் அது ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் பவர் ஃபோர் ஃபார்ம்லாவுக்கு போகுங்கிறதுக்காக இதை நீங்கள் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்றுனா இதை டி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பாருங்கள் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் பார்ப்பீங்க ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ மேடம் டேரெக்டாக நீங்கள் டி பவர் ஃபோருக்கே வேல்யூ போட்டுலாம்ல டி ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ தெரியும்னா டி பவர் ஃபோருக்கு தெரியும் தானேனா பவர் ஃபோர் ஃபார்ம்லாம் போகும் அதுக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணிடலான்னா நம்ம டி
அடுத்து இந்த டி ஸ்கொயருக்கு அகைன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எல்லாம் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்படி இதில் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணும்போது அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து ஐ ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிரும் அண்ட் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஒன்று மைனஸ் ஒன் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது இவ்வளோ தான் வந்திருக்கும் காஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் பை மைனஸ் டூ ஐ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் இது பார்க்குறதுக்கு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ அகெயின் இங்கேயும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இந்த டினாமினேட்டர்லையும் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு மைனஸ் ஒன் போடுவீங்க மைனஸ் டூ ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிற போது மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர்னு வரும் இதில் ஒரு ஃபோர் வரும் ஐ ஸ்கொயரில் ஒரு மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த டினாமினேட்டரும் மைனஸ் ஃபைவ் தான் அந்த மைனஸ் ஃபைவை நீங்கள் வெளியில் எடுத்துகிட்டு இந்த டூவை உள்ளே கொண்டு வாங்க இந்த காஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஐஎக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஐஎக்ஸ் பை டூ வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இனிஷியலாக இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் எழுதியிருப்பீங்க பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஐஎக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஐஎக்ஸ் பை டூ தான் உங்களோட காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஹெச் எக்ஸ் அதை தான் இந்த மாதிரி நம்ம ரீரைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ காஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஐஎக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஐஎக்ஸ் பை டூவுக்கு நீங்கள் காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஹெச் எக்ஸ் பயன்படுத்தலாம் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஹெச் எக்ஸ் வருது இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணலாம் கொஷின் ஒன் ஒன் த்ரீ கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஹெச் எக்ஸ் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபைன் தி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இ பவர் டி பை டி இந்த ப்ராப்ளம் செய்யலாம் எல்லாம் எஃப் ஆஃப் டி பை டி டினாமினேட்டர் டீயை விட்டுட்டு எஃப் ஆஃப் டிக்கு மட்டும் லேப்லாஸ் பார்த்துட்டு அதை எஸ்ஸை வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணணும் லிமிட் எஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நமக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இ பவர் டி பை டி கேட்டிருக்காங்க இந்த டீயை விட்டுட்டு எல்லா ஃபோன் மைனஸ் இ பவர் டி மட்டும் என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதை எஸ்ஸை வச்சு இன்டெகிரேட் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஸுக்கான லிமிட் ஸ்லோயர் லிமிட் எஸ் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி இதான் ஃபார்முலா இதை நீங்கள் எல்லா ஃபோன் மைனஸ் எல்லா இ இ பவர் டின்னு பிரிக்கலாம் எல்லா ஃபோன் ஒன் பை எஸ் எல்லா ஃபீ பவர் டி டேரக்ட் ஃபார்முலா ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது இதுக்கு லாக் எஸ் வரும் அப்புறம் இந்த மைனஸ் இதுக்கு லாக் எஸ் மைனஸ் ஒன் லோயர் லிமிட் எஸ் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி போடும்போது எப்படி ஜீரோ ஆகிருக்குன்னா அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை நீங்கள் லாக் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதியிருந்திருப்பீங்க இந்த டேர்ம்ஸை இதுக்கு நான் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நியூமரேட்டர் எஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் டினாமினேட்டரில் ஒரு எஸ்ஸை வெளியில் எடுக்கிறேன் அப்போ எஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் வரும் இந்த எஸும் இந்த எஸும் கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ நம்ம எஸ்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்னு வந்துடும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன்றுன்னு வரும் ஒன் பை ஒன் ஒன்றுன்னு வரும் லாக் ஒன் ஜீரோ இப்படி தான் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி போடும்போது இந்த டேர்ம்ஸ்க்கு வேல்யூ ஜீரோ வந்தது அடுத்து லோயர் லிமிட் எஸ்ஸுக்கு எஸ்ஸே தான் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள மைனஸ் அண்ட் லாக் எஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படியே வரும் ஸோ இது என்ன ஆகிடும்னா இந்த மைனஸ் லாக் எம் மைனஸ் லாக் என் லாக் எம் பை என் அப்போ லாக் எஸ் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்து என் லாக் எம் லாக் எம் பவர் என்னு வரும் என் லாக் எம் லாக் எம் பவர் என் ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதா நினச்சிக்கோங்க இப்படி இன்வர்ஸ்னு வரும் அப்போ லாக் எஸ் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் இன்வர்ஸ் அது என்னது லாக் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் லாக் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஒன் பை எஸ்ஸை எப்படி எழுதலாம் எஸ் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் எஸ் பை எஸ் ஒன் தான் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் ஆப்ஷன் ஏ
டூ ஃபேக்டோரியல் பை எஸ் கியூப் டேரக்டாகவே வந்துடும் எல்லாருக்குமே லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டி பவர் என் படிச்சிருந்திருப்பீங்க என் ஃபேக்டோரியல் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ டேரக்ட் ஃபார்முலா தான் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் சிக்ஸுக்கு ஒன் ஒன் செவன் இது டேரக்ட் ரிசல்ட் பட் இந்த ஆப்ஷன் தப்பு டி தான் கரெக்டாக இருக்கும் நூற்றி பதினேழுக்கு டி அதை ரிவாய்ஸ்டு கீழே மாற்றிருப்பாங்க நீங்கள் நூற்றி பதினேழு போய் பாருங்கள் ரிவாய்ஸ்டு கீழே சேஞ்ச் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஒன் ஒன் செவனுக்கு டி ஓகே அடுத்து ஒன் ஒன் எயிட் கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் எயிட் டேரக்ட் ரிசல்ட்டு தான் அந்த ஃபூரியர் இன்டெக்ரல் தேரம் இன் யூஸ்வல் சிம்பிள்ஸில் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு அண்டு கொஷின் நம்பர் ஒன் ஒன் நைன் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் சைன் என் பை என் ஜி என்னுக்கு ஜீரோ போடுங்க சைன் ஜீரோ பை சைன் ஜீரோ ஜீரோ சைன் ஒன் பை ஜீரோ சைன் டூ பை ஜீரோ எனக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே போட்டிங்கனாலும் சைன் என் பை என்னது தான் ஜீரோ தான் இது டேரக்டான ஒரு கொஷின் தான் கொஷின் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஒரு கண்டிஷன் இருந்தால் தான் ஃபூரியர் சீரீஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் அந்த கண்டிஷன் என்ன ட்ரிச் லேட் ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் பிடி அசிஸ்டன்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் அதாவது யூஜி டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிலபஸ் இது